Servus Leute, wir machen heute solche Superhelden-Embleme aus Messing und Epoxy. Wir starten mit dem Superman-Logo. Der wird noch schön gereinigt, damit die Haftung besser ist, an den Laser ausgerichtet und noch schön angezeugt. Natürlich wird noch XYZ definiert und dann kann es auch schon losgehen. Es kommt nur ein Werkzeug zum Einsatz, ein 3mm Torschussfräser von der Firma Gazant. Das erste Emblem ist fertig und wir machen gleich weiter mit dem zweiten. Dieses Mal nicht mit so einer dünnen Scheibe, sondern mit so einem kompletten Würfel. Da ich hier mehr Auflagefläche habe, mache ich das lieber mit dem Schraubstock. Die Oberfläche kriegt noch eine Maserung verpasst und dann kann es auch schon losgehen. Dasselbe Werkzeug wie zuvor, der 3mm Torsusfräser. X und Y wird dieses Mal anders definiert. Ich kratze die Wand an und fahre dann den halben Fräserdurchmesser wieder Richtung Mitte. Die letzte Bahn ist abgefahren, nun wird der Würfel um 180 Grad gedreht, XYZ neu definiert und dann geht es weiter mit dem Kompass. Der Kompass ist viel aufwendiger und benötigt mehr Werkzeuge. Hier sieht man das zweite Werkzeug, 
ein Einschneider 2 mm. Das dritte und letzte Werkzeug, ein 30 Grad Klavierstichel. Es ist geschafft. Mit der Bandsäge werden die zwei Stücke noch aus dem Block geschnitten und dann machen wir weiter mit dem Epoxy. Es ist schon angerührt und nun werden noch die Luftblasen entzogen. Das hier wird benötigt. Farbtropfen und rote Pigmentpulver. Das kannst du noch durchschauen und dann geht's los. Übrigens, so hört es sich in meiner Garage an. Ich zerspane nebenbei etwas Alu. Nur noch die roten Farbpigmente. Ich muss sagen, ich finde die Farbe echt super. Das schimmert immer so schön. Die Pigmente und auch das Epoxy stammt alles von Epodex. Das Epoxy wird jetzt zwei Tage aushärten. In der Zwischenzeit können wir uns ja schon an Fusion machen. Bis gleich. Okay, wir starten mit diesem Superman Emblem. Wie immer mit der Konstruktion. Wir gehen das mal Schritt für Schritt durch. Ich habe hier eine Skizze gezeichnet, also nichts Wildes, 50-50. Der Körper hatte ursprünglich 50-50, 50 mm gehabt. Und daraus habe ich dann so Scheibchen geschnitten. Okay. Das Ganze extrudiert, 10 mm. Das hat jetzt auch schon eine Darstellung bekommen, nämlich Messing poliert, meine ich. Messing matt kann man aber auch machen. Messing matt, glaube ich, sieht sogar besser aus. Okay. Ähm, ich muss dazu sagen, ich mache das ungern gleich in der Konstruktion, weil es doch den Rechner in die Knie zwingt, diese, diese ganze Darstellung, je nachdem, wie aufwendig das ist. Deswegen lasse ich es gerne in dieser Grundfarbe. Das erleichtert mir einfach das äh, Konstruieren. Zweite Skizze. Man kann schon sehen, es ist fertig und grün. Grün heißt ja, es ist gesperrt. Da kann man nichts machen. Das liegt daran, dass es eine SVG ist. Also ich habe wieder bei Etsy eine fertige SVG gekauft, wieder für ganz kleines Geld. Ähm, man kann hier sehen, die Linie ist irgendwie nicht ganz gerade. Die hier allerdings schon. Ich bin mir exakt nicht ganz sicher, ob das so sein muss. 
aber ich sage mal, es stört mich jetzt auch nicht groß. Deswegen habe ich es einfach importiert, entsprechend skaliert und das war's schon. Für die, die es nicht kennen, einfügen, SVG-Datei und dann einfach ähm, das Logo importieren. Okay, als nächstes habe ich das Ganze extrudiert bzw. abgezogen, nämlich 9 mm. Ich wollte unten 1 mm stehen lassen. Als nächstes habe ich dann nochmal ausgeschnitten und dieses Mal 2,5 mm. Das ist ja das, was hier, ähm, ja ich nenne es mal in die Tasche, die Tasche weggenommen wird. Und wieder einen neuen Körper erstellt, 2,5 mm, um diese rote Epoxy-Füllung äh, zeigen zu können. Das war natürlich nur eine, Darstellungs, äh, eine Darstellungsgeschichte. Wenn ich schon dabei bin, machen wir es gleich fertig. Und das habe ich nur gemacht, damit das gerenderte Bild später einfach besser aussieht. Damit ich ein bisschen was zeigen kann. Okay, man kann hier noch eine dritte Skizze sehen. Ein Millimeter. Auf die komme ich gleich. Machen wir gleich weiter. Ich blende mir gerade mal diesen Epoxy-Teil aus, weil der stört mich nur. Und den brauchen wir jetzt auch nicht. Wie immer starten wir mit einem Setup. Hier kann man sehen, 50, 50, 10. Also da habe ich nichts verändert, das ist genau mein Körper. Und starten hier gleich mit der ersten Operation einer Kontur. Als Werkzeug kommt ein 3 mm Torsos Fräser zum Einsatz. Ich habe hier Hase dazu geschrieben, weil ich ihn beim Hase bestellt habe. Okay, schauen wir uns gerade mal das Werkzeug an und wie ich zu diesen Schnittdaten komme. Also zuerst zu dem, also das ist von der Firma Garant und das ist ein echt toller Fräser, also ich kann nur empfehlen. Hat einen Durchmesser von 3 mm, auch der Schaft hat 3 mm, aber der, der Freischliff, also ich, äh, hm, ich erkläre es jetzt am besten, also die, Sch die, die Schneide unten hat 3 mm und der Schaft oben auch. 4 mm hat die Schneide. Und danach folgt er wieder ein Stück Schaft, also so ein Mittelschaft. Und das hat einen Freischliff. Das bedeutet, man kann tiefer eintauchen. Ich muss sagen, diese Freischliff-Fräser, ich finde die einfach super. Ich hätte gerne mehr davon. Und dieser Freischliff hat 2,7 mm, also ist etwas verjüngt. Tolle Geschichte, kann ich nur empfehlen. Hier steht Anzahl der Schneiden 2, das ist falsch, das müsste 3 heißen, aber ist jetzt nicht so wichtig. Hat eine Schneidenlänge von 4 mm. Und hier kann man sehen, ein Eckenradius. Und hier ist er leicht abgesundet. Ähm, Finde ich nicht schlimm. Im Gegenteil, so eine Tasche, ich kann es nicht zeigen, so eine Tasche hat dann unten auch so eine winzig kleine Phase. Finde ich, find ich sogar gewollt. Also finde ich ganz gut. Okay, die Schnittdaten. Wie kam ich dazu? Wir eröffnen diese Excel. Material Nummer 8 für Messing Kupfer. Fräser Durchmesser 3 mm, ist ein Freizahn und jetzt müssen wir es ablesen aus der Tabelle 0,025, meine Spindel kann maximal 18.000, ich habe Google Umlauf, ja, ich befinde mich in einer Nut und muss jetzt nur noch ablesen, ich tue es jetzt mal so gegenüberstellen, das muss man jetzt einfach nur noch abschreiben, also 1800, oh, das verschwindet ständig, okay. 1800, dann kann man hier sehen, seitlicher Vorschub 1350, 450 für den Helix und für den Vertikalen müsste ich jetzt eigentlich auch 135 eintragen. Ich lasse das tatsächlich immer so, weil wenn ich in die Tasche eintauche, tauche ich immer im Helix ein, wirklich immer. Und wenn ich in der Kontur, wie jetzt gleich, wie man es gleich sehen kann, tauche ich ja außerhalb ein und außerhalb, da ist ja nicht im Material, also da versuche ich ein bisschen zügiger fahren und deswegen mache ich das immer so. Natürlich dürfte man mit dieser Geschwindigkeit nicht ins Material fahren, das würde er nicht aushalten. Aber wie gesagt, das ist die Erklärung. Tasche immer im Helix und dann stimmt es ja auch und dieses Eintauchen immer seitlich und dann darf er ja auch ein bisschen schneller fahren. Okay, Tiefenzustellung, auch ablesen, Tiefenzustellung 0,5. 0,56 
und Querzustellung 0,45. Einfach abschreiben. So bin ich zu den Schnittdaten gekommen. Ähm, ich zeige es gerade nochmal. Hier kann man sehen, ich tauche außerhalb ein. Und das darf man natürlich ein bisschen schneller machen. Weil diese 130, meine ich, war das Millimeter die Minute. Puh, ist wirklich schon ein bisschen arg langsam. Und außen passiert hier auch nichts. Okay, die Kontur. Als Geometrie habe ich einfach diese Ecke ausgewählt. Und das macht man folgendermaßen. Man muss die alte Taste drücken und so anklicken. Wenn man das nicht macht, wird er die komplette Kontur nehmen. Also Alt-Taste drücken. Hm, die Alt-Taste und dann sieht es so aus. Natürlich auf den Pfeil achten. Aber ich sag mal, das versteht sich ja irgendwo von selbst. So, so Teil Oberkante, also da sollst du anfangen. Und Endhöhe minus 9. Ich muss sagen, hier an diesen drei Parameter mache ich fast nie was. Es sind immer nur die zwei hier unten. So, Fall Oberkante und ausgewählte Kontur minus 9. Man hätte auch das hier unten anklicken können, dann wäre es aus, ausgewählte Kontur 0. Zu den Durchgängen. Tiefenschnitte 0,5. Ähm, ich weiß gerade nicht, wieso 0,5 steht, weil eigentlich sollte ja 0,56 Machen wir es einfach mal. Genau, 0,56. Gleichmäßige Tiefenzustellung, dass er einfach hier in jedem Durchgang die gleiche Zustellung macht. Ein Rohteilaufmaß von 0,15 und ein Glättungsfilter. Mehr habe ich hier nicht gemacht. Als nächstes, das waren so Standardwerte hier, diese 0,3, die habe ich stehen gelassen. Aber das hier habe ich eingetragen, 4 mm. Und diese 4 mm und 0 Grad, stimmt, die zwei Sachen habe ich geändert. Und dann sieht das Ganze so aus. Das hier sind diese 4 mm. 4 mm, 0 Grad. Und damit mache ich einfach schon mal diesen Klotz hier. Also ich entkoppel das, sage ich jetzt mal. Die Ursprungsidee war eigentlich, das so zu machen. Also komplett mit Adaptive Clearing, das hier alles wegzunehmen. Aber dann dachte ich mir, ich müsste ja diesen kompletten Block hier zersparen. Das ist ja Quatsch. Also trenne ich das Ganze erstmal und mache dann weiter mit diesem Adaptive Clearing. Okay, der gleiche Fraser, die gleichen Schnittdaten, also nichts geändert. Und jetzt kann man was sehen. Ich sage als Geometrie das hier, diese Fläche, was blau markiert ist. Aber jetzt kann man schon sehen, jetzt würde er mir wieder diesen ganzen Block hier wegfräsen wollen. Deswegen diese angesprochene Skizze. Diese Skizze, oh, jetzt hat er es angewählt, ich muss gerade nochmal. Diese Skizze mache ich hier mit diesen Rohteilkonturen. Ich klicke das an, Ach, das kann ich einfach gleich mal zeigen. Also geben Sie das hier und Rohteilkontur wähle ich hier meine Skizze aus. Jetzt sagt er, okay, kapiert, du willst diese Fläche, begrenzt aber die Fläche, auf der ich arbeiten darf, mit dieser gelben Kontur. Und das mache ich mit dieser Skizze. Ähm, zu den Höhen habe ich, glaube ich, ja genau, alles Standardwerte. Tiefenschnitte, da war ich etwas mutiger, weil ich einfach sage, ich tauche hier außerhalb ein. Minimaler Schneidradius ist 0,3 und optimale Zustellung diese 0,45. Das heißt, ich arbeite mit der seitlichen Zustellung von einem halben Millimeter. Und das ist ja so wenig, dass er deswegen komplett mit seiner kompletten Schneide, also mit seinem äh, Schneidendurchmesser voll eintauchen darf. Nämlich diese 3 mm. Und wieder, <lacht> und wieder ein Rohteilaufmaß. Und hier habe ich nichts verändert. Okay. Das sieht dann so aus. Eine Kontur. Wieder alles gleich. Als Geometrie natürlich das fertige Endmaß jetzt, mit der fertigen Kontur. Ähm, Nichts verändert. Tiefenschnitte habe ich auch gesagt, 3 mm kann man zumuten. So Teil Aufmaß, jetzt kann man hier schon was sehen, 0,3. Ähm, dazu komme ich gleich. Also eigentlich müsste hier 0 stehen. Äh, Anfahrt, Wegfahrt bin ich hier, mit 5 mm wollte ich ein bisschen weiter ausholen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wieso. Ich glaube, drei hätten eigentlich gelangt. Aber okay. Fasum stehen hier 0,3. Das 
Das Problem ist, ich habe beim Antasten mit dem Laser habe ich nicht sauber genug gearbeitet. Hier an der Seite hat man gesehen, hat er nichts weggenommen. Und deswegen bin ich zuerst auf minus 01, irgendwann minus 02 und dann minus 03. Weil ich einfach wenigstens, dass er die Wand mal leicht angeschatzt. Deswegen habe ich mich da einfach rangetastet. Bei dem zweiten Superman-Logo habe ich das anders gemacht. Da bin ich mit dem Fräser so an die Seite gefahren und geschaut, dass er es ganz leicht angeschatzt. Dann hochgefahren, dann ein halbe Fräserdurchmesser nach innen gezogen und dann XY getastet. Ähm, gespeichert, wollte ich sagen. Ja, deswegen die 03. Also eigentlich müssten da 0 stehen. Okay. Das nächste, diese Tasche. Wieder alles identisch. Diese Geometrie. Und als Höhe steht hier so Teil Oberkante. Und so Teil Oberkante minus 2,5. Man hätte auch sagen können, ausgewählte Kultur 0. Ich kann gar nicht sagen, wieso ich das jetzt so gemacht habe. Durchgänge. Habe ich glaube ich nur diesen Glättungsfilter sein. Alles andere sieht ja ganz gut aus, weil ich sag mal, 2,5 mm traue ich der Fräse zu, äh, dem Fräser zu. Und das ist auch völlig legitim. Und das ist, was ich gemeint habe, Spirale. Also ich tauche jetzt in einer Spirale ein, 2 Grad. Und das hier, ich glaube, hier standen 2,5 mm. Das ist mir zu viel, weil warum soll er da oben so umkreisen? Ist zwar ein bisschen mutig mit ähm, halben Millimeter, aber ja. Das Tolle ist dann einfach, der geht halt sehr schnell, sehr schnell in den Eingriff und kreist nicht erstmal hier oben schon. Ähm, das war das Superman Logo. Wir machen gleich weiter mit dem Batman Logo. Ich glaube auf die Konstruktion gehe ich jetzt gar nicht ein, weil das gleiche in grün, nee, genau, wieder eine, ein SVG Import, also nichts Wildes. Man kann hier schon was sehen, die Ursprungsidee war einfach diese Blöcke hier, 25, 25 und 24, 24 mit einer Flex oder ich weiß nicht, mit der, mit der Handsäge so zu entfernen. Ich habe mich da unterwegs doch dagegen entschieden. Also theoretisch könnte man das hier eigentlich löschen. Okay, die Fertigung. Ich starte dieses Mal, achso, nee, Quatsch, wieder ein Setup. Und hier kann man es schon sehen, jetzt hat der Block nur noch. 50, 50, 40. Denn ich habe ja schon so eine 10 Scheibe ausgeschnitten für das Superman-Logo. Hier wollte ich anders vorgehen. Hier wollte ich zuerst von oben das Batman und den Kompass ausfräsen und dann mit der Bandsäge einfach zerteilen, also in diese Scheibchen. Deswegen ist dieser Block jetzt so groß. Okay. Ähm, absolut das gleiche wie beim Superman. Genau. Dann die Kontur. Ähm, aber auch da muss ich sagen, ist im Prinzip wie bei dem Superman. Das ist wirklich nichts Wildes. Zuerst mit einem Offset und dann ohne Offset. Und wie gesagt, das dann so in die Bandsäge eingespannt und dann so mit der Bandsäge durchgefahren. Das muss ich bei einem Kumpel machen, weil ich habe leider keinen. Okay. Kompass. Das ist ein bisschen wilder. Ähm, Ne, wir machen es doch so. 50-50, der Grundkörper extrudiert und dann, jetzt kann man schon, sieht ziemlich heftig aus. Ich habe alles selbst gezeichnet. Ich habe mir mal so, eine, so einen Kompass rausgesucht und da einfach angefangen, so auf los zu zeichnen. Ging schneller als gedacht und ich finde das Ergebnis ehrlich gesagt sehr gut. Und äh, ja, so kann man sich mal anschauen. Er ja, ist natürlich ein bisschen sehr äh, schwer zu interpretieren, wie, was, aber... Okay. Das Kompassmodul. Diese Flächen, die weggefräst werden sollen, subtrahiert, 2 mm. Auf die 2 mm komme ich gleich. Wieso? Ursprünglich wollte ich, glaube ich, 5. Genau, 5 oder 4. Muss es aber auf 2 mm begrenzen. Erkläre ich in der Fertigung. So, noch meine Skizze mit dem Schriftzug. Das Ganze extrudiert. Als nächstes wieder eine Skizze. Ähm, keine Ahnung. Keine Ahnung, was die Skizze machen soll. Dann gesundet. 
eine neue Skizze mit diesen äh, Himmelsrichtungen und auch die extrudiert und das war's schon machen wir gleich weiter natürlich wieder ein Setup ähm, 50 50 10 das stimmt ja nicht ganz es müsste ja eigentlich 40 heißen denn von unten ist ja das Batman Logo schon eingefräst aber ich sag, das macht ja nichts das spielt aber auch keine Rolle Adaptive Clearing als Geometrie habe ich das hier ausgewählt und er erkennt automatisch, sagt okay, du willst diese von dieser Kontur alles was außerhalb ist und du zeigst mir schon als blau. Und natürlich sind die Begrenzung, äh, Rotal Kontur, natürlich das hier, aber das weiß er, das ist ja auch logisch. Und das Rotteil ist ja nicht größer als diese 50-50, das weiß er, deswegen braucht man das hier nicht zu machen. Ähm, Höhen, ich klicke mich jetzt einfach durch, also mit 0,7, ich wollte nicht ganz auf den Boden fahren. Ähm, ich klicke mich jetzt einfach durch, ich sag mal, wenn ihr, ihr könnt ja das Video pausieren, wenn für euch irgendwelche nützlichen Informationen sind. So sah das aus. Ich bin da glaube ich auch voll mit 100% durchgefahren, also es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. So, ich blende es mal ein. Wieder Adaptive Clearing. Äh, als Geometrie, genau diese neuen Ketten, also ich habe alle Flächen anklicken müssen. Man kann schon sehen, hier fehlt was, weil der 3 mm Fräser ist hier nicht reingekommen. Wegen dem Offset, von wegen diesem Rohteil Offset, sagt er einfach, das ist mir zu viel. Ich schaffe es nicht, da reinzukommen. Deswegen habe ich es auch gleich rausgenommen. Hier die neuen Flächen. Rohteil Oberkante bis Kontur. Klar, passt. Durchgänge. Ähm, woher kommt dieses Urteil Aufmaß? Jetzt blenden wir gerade mal wieder die Excel. Ne, wir machen das mit der nächsten Operation, dann kann man es besser sehen. Und hier begrenzt die Sachensicherheitshöhe, aber ansonsten alles gelassen, wie es ist. So sieht es dann aus. Okay, als nächstes die Kontur. Aber auf die gehe ich jetzt gar nicht ein, weil ähm, das ist das gleiche wie beim Superman und Batman. Das ist, also braucht man es nicht nochmal zu machen. Das nächste Werkzeug, ein 2 mm Einschneider. Hier kann man sehen, Excel, Excel 8, also diese, die Materialnummer 8, Messing. Aber ich habe alle Werte mal 2 genommen. Das heißt, während das Programm läuft, muss ich da einfach auf 50% gehen. Und das habe ich auch gemacht und es hat auch gut funktioniert. Hat so ein bisschen den Fadenbeigeschmack bei, beim G0. Ja, macht begrenzt das auch auf 50%. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten halb so wild. Die Kontur hier ausgewählt. Denn er muss mir ja diese Taschen hier freisäumen. Ähm, ja, also ich klicke es jetzt einfach mal durch. Dasselbe so Teil aufmaß. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt groß erzählen soll. Materialeinfahrt vielleicht, ne. Hm. Ja, so sieht es dann aus. So hat das mir freigeräumt. Das gleiche, also Copy-Paste. Nochmal hier in diesen Innentaschen. Ich habe hier ein bisschen mit der Anfahrt was verändert. Ähm, deswegen habe ich das nicht in eine gepackt, sondern in zwei. So, jetzt kann man schon sehen, diesen Gravierstichel. Der Gravierstichel macht mir, wenn ich jetzt, wenn ich so hinher schalte, kann man sehen, was er macht. Da macht mir einfach hier diese schöne Rundung oder Phase besser gesagt. Für diesen Gravierstichel muss ich natürlich diese Fläche hier stehen lassen. Da kann ich mit dem Schaftfräser nicht ganz dran fahren, weil sonst würde er kein Material mehr, um diese Phase zu machen. Und jetzt schauen wir uns kurz das Werkzeug an. Dieser Dreischneider Razor Point, ähm, 30 Grad genau. Jetzt rufen wir unsere Excel auf, sagen Gravur Offset. Hier die 15 Grad, also eine Flanke hat 15 Grad, in Summe 30. Wollen wir tiefer tauchen als ausgewählt? Nö. Und jetzt die Eingabe der Wandhöhe, 2 mm. Und jetzt sagt er, 
radiales Aufmaß in der Regel für einen Schaftfräser 0,536. Und das ist dieser Wert von vorhin. Das ist genau... Na, das sind hier diese 0,536. Damit der Gravierstichel, wie gesagt, genug Material hat. Daher kommt dieser Wert. Ähm, ich muss es auf 2 mm begrenzen, weil das ist ja klar, je höher ich gehe, desto mehr Material muss man stehen lassen. Und irgendwann war das so viel, dass ähm, die Schaftfräser gar nichts mehr machen konnten, weil die sagen, egal was ich jetzt mache, ich stoße immer an den Sand. Und deswegen habe ich mich da auf diese 2 mm festgesetzt. Okay. Kontur. Habe ich das angeklickt. Höhe, Rotal Oberkante, ausgewählte Kontur 2,2. Hm, wieso 2,2? Muss ich muss zugeben, ich bin gerade selbst etwas überrascht. 2 mm. Ha, okay. Äh, ist ein Fehler. War so gar nicht gewollt, ist mir auch erst jetzt hier aufgefallen. Okay. So, 2 mm. Und hier mache ich auch ein Rotel auf Maß. Hm. Irgendwas habe ich da gemacht. Ich krieg's ehrlich gesagt gerade echt nicht zusammen, okay? Ich tauche 0,2 mm tiefer ein als das hier. Mache aber ein Auf Offset, damit ich nicht an die Wand stoße. Ich glaube, ich wollte doch etwas tiefer eintauchen. Als die Konstruktion. Genau. Den 0,2 mm wollte ich doch tiefer eintauchen. Okay, machen wir weiter. Ähm, da habe ich nichts verändert. Das war die erste Kontur. Und danach ist es eigentlich nur noch Copy-Paste. Also da habe ich die ganze Zeit nichts verändert. Und so mache ich mir überall hier so eine hübsche Phase dran. Ähm, und dann wird noch graviert. Ein gehe ich ein, gleiche Fräser, Vorgabeeinstellung. Ich muss sagen, gravieren ach, ist so eine Sache, Schnittdaten. Ich lasse fast immer bei Holz 2000, bei Alu 1000 stehen und spiele einfach mit dem Vorschub ähm, und schaue mir das Bild einfach an, ob es gut oder schlecht aussieht. Also tatsächlich nach Gefühl. Geometrie, natürlich die, die ganze Schrift. Äh, ausgewählt Kontur minus 5 mm, Mann, Mann. aber gut, so tief kann er ja eh nicht eintauchen. Ähm, irgendwann kommt ja der Fräser auch an seine Grenzen und stoßt hier an die Wand. Deswegen habe ich es einfach auf 5 erlaubt, aber das ist ja völliger Quatsch. So tief wird er ja nie eintauchen. Hier kann man es ja sehen. Auch wenn ich es ausblende. Der ist zwar ein bisschen tiefer eingetaucht jetzt als meine Konstruktion, aber nicht die 5 mm. Ja, ähm, das war es tatsächlich schon. War jetzt doch wieder ein bisschen länger, als ich eigentlich wollte und es vorhatte. Aber, hopp, ist so. Ähm, ich finde, das Ergebnis ist super geworden. Es hat mega Spaß gemacht. Ich habe auch gleich Messing bestellt. Ähm, ich will das unbedingt nochmal machen. Ich finde es einfach toll. Und sage, also ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Wenn es was zu verbessern gibt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.